சுதந்திரம் என்பது நீ ஒன்றை செய்யாமல் உனக்கு பதிலாக உன் தகப்பன் ஒன்றை செய்து முடித்து அதை நீ அனுபவிப்பதற்கு பெயர்தான் சுதந்திரம் ஆஸ்தி மைசூரியும் பிதாக்கள் வைக்கும் சுதந்திரம் வாசிமா புத்தியுள்ள மனைவியோ கத்தர் அருளும் ஈவு அடுத்த வருஷம் பயங்கரமா அவர்த்து பாருங்க புத்தியுள்ள மனைவி அம்மா அப்பா பார்த்து வைக்கிறது இல்லையா அது கத்தர் ஆஸ்திக்கு ஐஸ்வர்யத்துக்கு அம்மா அப்பா தான் கனெக்ஷனு மனைவிக்கு நேரம் அவர் தான் கனெக்ஷனு நான் ஒரு கேள்வி வைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு பிள்ளை இருக்கிறான் அவன் சரியா இல்லை ஆனா உங்களுக்கு சொத்து இருக்கு பக்கத்து வீட்டுல ஒரு நல்ல வயது இருக்கிறான் உங்க சொத்த அடங்காத உங்க பிள்ளை கேள்வி வைப்பீங்களா நல்ல வேணா இருக்க பக்கத்து கேள்வி வைப்பீங்களா அடங்காட்னா கூட என் பிள்ளைக்கு தான் சார் இருந்தேன் கையை தெரியும் சார் அதெல்லாம் புதிய ஏற்பாட்டிலே யுத்தம் இருக்கிறதா என்றால் புதிய ஏற்பாட்டிலே யுத்தம் இல்லை யுத்தம் என்பது இல்லை யுத்த ஜபம் என்பது இல்லை காரணம் யுத்தம் சிலுவையிலே முடிக்கப்பட்டது பிதாவா இதேவன் சொன்னார் இந்த யுத்தம் உங்களுடையது அல்ல என்று சொன்னார் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அந்த பிரச்சனைக்கான யுத்தம் உங்க யுத்தம் கிடையாது அதை புரிஞ்சுக்காங்க உங்களுக்கு எதிராக உருவாக்கப்படுகிற ஆயுதங்கள் வாய்க்காமல் போகும் ஏனென்றால் உங்கள் ராஜா உங்கள் பின்னே வருகிறார் அல்ல உங்கள் முன்னே போகிறார் செய்ய <laughs> 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 நிறைய பேர் நிப்பட்டுது சார் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க எது எதோ சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் மற்றவங்க நிப்பாட்டுது ஆனால் ராஜா பாதையில் சிக்னலே கிடையாது இந்த பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ்லாம் வரும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவுக்குள்ளே வர்ற எல்லா எலக்ட்ரானிக் லைட்டும் என்ன செஞ்சிடும் ஆஃப் ஆகி போயிடும் அந்த இடத்துல தான் நீங்கள் நான் இருக்கிறோம் நம்மளை சுற்றி வருகிற எந்த செய்வனையும் செய்யப்பட்டு ஒன்றுமே செய்யாது நம்மளை பில்லி கில்லி ஒன்றும் செய்யாது ஆமாம் நீங்கள் கில்லிங்க அதென்ன பில்லி ஆ எல்லாம் ஆஃப் ஆகி போயிடும் அதான் வந்து வேதம் சொல்லுது மந்திரவாதம் கிடையாது பில்லி சூனியம் கிடையாதுன்னு சொல்லலை இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமான மந்திரவாதம் யாக்கோபுக்கு விரோதமான குறி சொல்லுதுன்னு கிடையாதுன்னாரு இங்கே பாருங்கள் இஸ்ரவேலுக்கு மந்திரவாதம் கிடையாது இஸ்ரவேல்னா யார் யார் இளவரசன் ராஜா தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் இஸ்ரவேல் வெற்றிக்கப்பட்டவன் இஸ்ரவேல் மன்னிக்கப்பட்டவன் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவன் புதிதாக்கப்பட்டவன் டிரான்ஸ்பியர் பண்ணப்பட்டவன் வெற்றிக்கப்பட்ட பிறகு நல்ல ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறவன் இஸ்ரேலுக்கு விரோதமான மந்திரவாதம் இல்லை நீங்கள் நான் அதுதான் அதை ஏற்றுக்க முடியுது அடுத்த வரை தான் ஏற்றுக்கவே முடியல யாக்கோபுக்கு விரோதமான குறி சொல்ல இல்லைன்னாரு யாக்கோபனை ஏற்றேன் யாக்கோபனை ஏமாத்துக்காரன் அவனுக்கும் அவனுக்கும் விரோதமானது நடக்காதான் ஏன்னா அவனை தேவன் தெரிந்து கொண்டு இருக்கிறார் கையத்தட்டு அதுல அவனுக்கு டபுள் கேரக்டர் ஒன்னு யாக்கோபு ஒன்னும்ரேலுக்குரோதமான <laughs>
ஒரு பாட்டு தான் என்ன மெசேஜ் விட்டாலும் கேட்க கூடாது போறவள் அப்படியே பாடிட்டே போனோம் தாய் மறந்தாலும் நான் மரவே கடவுளுக்கு <laughs> சுதந்திரம் என்பது நீ ஒன்றை செய்யாமல் உனக்கு பதிலாக உன் தகப்பன் ஒன்றை செய்து முடித்து அதை நீ அனுபவிப்பதற்கு பெயர் தான் சுதந்திரம் நீதிமொழிகள் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் சொல்லுகிறது வாசிப்போம் சீக்கிரம் நீதிமொழிகள் பத்தொன்பது பதினான்கு வீடும் ஒருவேளை <laughs> அப்ப எதுக்கு அதை சொல்றாரு நான் நான் உனக்கு வச்சிருக்கேண்டா எல்லாத்தையும் சொல்றேன் சுதந்திரம் என்றால் இலவசமாய் சொல்லுங்க அனுபவிப்பதற்கு பெயர் தான் சுதந்திரம் வேலை செய்யாம அனுபவிக்கிற பேரு சுதந்திரம் நல்லவன் தன் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளுக்கு ஆஸ்தி வைத்து விட்டு போகிறான் அப்ப பிள்ளைக்கு மட்டும் கேட்கக்கூடாது பேரனுக்கு வச்சுட்டு போனோம் அப்ப உங்களுக்கு பேரு நல்லவே நடத்தும் இல்லாட்டி நீங்க நல்லவரால்தான் அர்த்தம் நீங்க உங்களுக்காகவே வாழ்க்கை எல்லாம் வாழ்ந்திருக்கிறீங்க உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பொறுப்பை நீங்கள் தட்டி கழித்திருக்கிறீர்கள் உங்கள் பிள்ளைகளை குறித்து கரிசனைகளாக இருந்திருக்கிறீர்கள் அப்ப கடவுள் பரலோக பிதா உங்களுக்கு இந்த பூமிக்குரிய பிதாக்கள் தகப்பன்மார்கள் சேர்த்து வைக்கணும் விட பரலோகத்தில் உங்க அப்பா உங்களை சேர்த்து வச்சிருக்கிறார் மன்னிப்பு ரட்சிப்பு அற்புதம் அடையாளம் வரங்கள் கனிகள் பரலோகம் உங்களுக்கு வேலை பார்க்கறதுக்கு தூதர்கள் எல்லாம் வச்சிருக்காரு அனுபவிக்கிறார் இலவசமா அனுபவிச்சுனா அதுக்கு பேர் சுதந்திரம் அதான் பைபிள் சொல்லுது நீங்கள் பிள்ளைகள் ஆனால் நீங்கள் சுதந்திரமாமே நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு பிள்ளை இருக்கிறான் அவன் சரியா இல்லை ஆனா உங்களுக்கு சொத்து இருக்கு பக்கத்து வீட்டில் ஒரு நல்ல வயா இருக்கிறான் உங்க சொத்த அடங்காத உங்க பிள்ளைகள் எழுதிப்பீங்களா நல்ல வேணா இருக்க பக்கத்து வீட்டில் எழுதிப்பீங்களா அடங்காட்டுனா கூட என் பிள்ளைக்கு தான் செல்லுது கையத்துக்கு சார் முடியும் <laughs> 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 மனைவி <laughs> 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 அதை சொல்லு அந்த மாட்டர் நான் பார்த்துக்கிறேன் அதை நீ ரொம்ப உரிமணிக்க வேண்டாம் 
நான் ஜெபிச்சு சித்தமான்னு பார்த்து கிளீனாக மேட்டர் முடிச்சிடேன் புத்தி உள்ள மனைவி கத்தரல் வீவு நேற்று ஒரு வசனம் ஆசத்தேன் மனைவியை கண்டடைகிறவன் காலையில் மெடிடேஷனில் மனைவியை கண்டடைகிறவன் நன்மையானதை கண்டடைகிறான் வசனம் அப்படியே முடிஞ்சால் பரவாயில்ல அடுத்த வரி வருது கத்தரிடத்திலிருந்து தயையும் பெற்றுக் கொள்ளுகிறான் நான் யோசித்தேன் இதுவே நன்மை தானே அப்புறம் எதுக்கு தயவு வேற நான் இல்லைப்பா என் தயவு இல்லாமல் உன்னால நான் என்ட்ட வாங்கிக்க இல்லை எனக்கு புரியல ஆண்டு வரேன் நான் புரியிற மாதிரி சொல்றேன் கேளு புதுசாக ஒரு கார் வாங்குறேன் அந்த கார் வாங்கும்போது அது நல்லா தான் ஓடுது எப்போவுமே நல்லா தான் ஓட போகுது ஆனால் கார் கம்பெனிக்காரன் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டயர் தரான் திடீர்னு ஒரு டயர் பஞ்சுறாங்க சார் வந்து ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் வச்சுக்காங்க இது ஸ்பேனர் இதெல்லாம் எதுக்கு சார் நல்ல கார் நல்ல கார் தான்யா ஆனாலும் இந்த ஸ்பேரை நீங்கள் கையில் வச்சுக்கணும் அப்படிதான் கத்தர் சொல்றாரு மனைவியை கண்ட நன்மையானதை கண்டடைகிறான் கத்தர் எடுத்து ஸ்பேரும் வாங்கி கொள்ளுகிறான் வச்சுக்க தயவுலாம் போயிடாதீங்க ஸோ நல்லது இருக்கு நன்மை தான் ஆனால் தயவு வேணும் ஆஸ்திகம் ஐஸ்வர்யமும் பிதாக்கள் வைக்கும் சுதந்திரம் சுதந்திரம் என்றால் இலவசமே அனுபவிப்பது எத்தனை சொல்ல வரேன் இன்னமும் ஒரு தியானம் பேஸ்புக்கில் சகோதரர் டி ஜஸ்டின் அவர்களின் வீடியோவை தினமும் பார்க்க ஜஸ்டின் இந்தியா பேஜை லைக் கொடுக்கவும் முப்பது நாட்கள் முப்பது தியானங்கள் சகோதரர் டி ஜஸ்டின் அவர்களின் ஜென்டில் வாய்ஸ் தமிழ் மாத பத்திரிகை பெற உங்கள் முகவரியை எண்பத்தி ஏழு அறுபது அறுபது தொண்ணூறு தொண்ணூறு மற்றும் எண்பத்தி ஏழு அறுபது அறுபது தொண்ணூறு இருபது என்ற எண்களுக்கு எஸ்எம்எஸ் செய்யவும் எங்களது முகவரி கத்தரின் சேனை சர்வதேச ஊழியங்கள் ஹெச் முப்பத்தி ஏழு டிஎன்ஹெச்பி காலனி செக்டார் ஒன்று மற்றும் இரண்டு டெலிபோன் எக்ஸ்சேஞ்ச் அருகில் ஆனையூர் மதுரை பதினேழு எங்களுடைய தொலைபேசி எண்கள் எண்பத்தி ஏழு அறுபது அறுபது தொண்ணூறு இருபது எண்பத்தி ஏழு அறுபது அறுபது தொண்ணூறு முப்பது எண்பத்தி ஏழு அறுபது அறுபது இரண்டாயிரம் மற்றும் எண்பத்தி ஏழு அறுபது அறுபது மூவாயிரம்